你好，我是奇美医学中心胃肠肝胆科主治医师冯义哲，很高兴有这个机会在这里为大家介绍克隆氏症的一些相关常识。哎，提到克隆氏症，就要先了解一个疾病的名词，叫做发炎性肠道疾病。好，它是指说我们人体的一些免疫细胞会去攻击自己的肠道里面的一些正常的组织，然后造成发炎。然后这发炎性肠道疾病通常会分成两大类因为它疾病的表现的一个位置啊特征哈，有点不太一样。好，第一个就是我们比较常见的就是所谓的溃疡性大肠炎。那溃疡性大肠炎部分来讲的话哈，它发生的一个位置通常会集中在大肠或是我们直肠的部分。啊，它发炎的一个位置会局限于在我们的黏膜层为主。好，它通常是呈现一个连续性的一个病灶的一个变化。它、啊、相对来讲，克隆氏症的话，它可能就是比较属于一个广泛性的肠道都可能会出现，好、哦，从我们的口腔啦、啊，哦，到我们的胃啊，哦，小肠，哦，甚至于说到大肠以及我们的肛门口，可能都是它会发生的一个位置。它表现的话是比较跳跃式的哈。哦，克隆氏症的话，它是一个比较会容易好发在年轻族群的一个疾病。好、哦，通常在这个阶段，年轻人他的一个免疫的一些作用都常会比较强烈。所以通常比较好发炎，大概在二十岁到三十九岁这个范围里面。啊，当然也有比较年纪轻的儿童就是发病的也有。通通常越年轻就发病来讲话，它更容易会因为发炎的时间更长哈，更容易产生一些相关的一些并发症，比方说会形成瘘管呐哈、肠道狭窄啊，好或者说其他一些和病症，好相对处理上的话也会更加的棘手。哎，关于克隆氏的一个常见症状来讲话，可能第一个就要看它的一个发生的部位啦。好，如果它发生在在比较我们的小肠，或是比较偏向胃了哈，这些上下到部分的地方的时候，通常可能会以恶心啊、呕吐这一症来表现。好，当然有出现出血状况的时候，可能就是会以血便的状况来表现了哈。它、啊、最常见的症状来讲，还是以腹痛为来为主。好，而、啊、有些病人会合并腹泻的一个症状。啊，因为这些发炎可能常是一个慢性的一个过程哈，容易造成出血，所以有些病人会出现贫血的情形。然后当出血量大之后，才出现血便的状况哈，所以有时候你要,要早期发现到它，其实并不是那么的容易。到一些病人反复性的一个发炎，就容易造成一些发烧一些的一些症状。好，而除了这些肠胃道以外的症状之外来讲话，会有一些我们所谓的哦肠胃道以外的一些症状的表现哈，包括可能会容易在我们的眼睛呐，会出现一些红彩炎呐，还是结膜发炎的情形。好，还有一些病人可能会在我们的口唇的部位哈出现一些。好像溃疡状的一些病灶，那有些病人会出现皮肤的一些皮疹，好，甚至说造成一些坏死性的一些一些溃疡的一伤口，那有些病人还会出出现一些我们讲的一些关节炎的一些情形，好，所以基本上一个免疫性的疾病，通常会这些免疫细胞可能会不是只有单纯攻击到我们的肠胃道，有些比较严重的时候，可能会去攻击到其其他身体的组织，好，所以造成其他一些部位的发炎。所以它症状讲是相当的多样化了哈，所以很容易让这些病人可能会在一开始这些肠胃道症状表现的时候，他还没有去警觉到他是一个肠胃道疾病，而是因因为他肠胃道以外的这些皮肤啦、关节疼痛的一些问题，好再去就诊，然后辗转再到肠胃科来发现到原来他的疾病是因为克隆氏症所造成的一些并发症。克隆氏症的一个治疗目标来讲的话哈，通常就是以一些免疫调控的一些药物哈，或是抗发炎的药物。哦，去达到我们肠胃道这些这些发炎的位置，黏膜能够愈合。那黏膜它的伤口愈合之后，它就可以减低说它会产生的这些相关出血啦、腹痛的症状。好，然后接下来它就会因为它的发炎能够改善，就可以防止说它跟周边的一些组织哈产生一些相关的并发症，比方说刚刚提到过一些狭窄啦，哦，肠道狭窄，或是说产生一些瘘管的一个情形。好，然后你没有产生瘘管的状况底下，它可以缩短它住院的一个治疗，也避免它手术。因为很多克隆氏的病人在手术之后，他并没有完全能够控制他的这个免疫的反应，所以很容易在手术的伤口造成他的一个愈合不良，然后进一步形成说伤口的力量会容易破裂，好，肠道破裂，或者说伤口的位置会容易跟我们皮肤表层啊，或者周边的肠道组织形成瘘管。哦，所以通常开刀的这一个状况来讲，通常愈后都不是很理想。好，所以我们现在的目标，这个目标都是希望能够在发炎阶段，哦，还没有产生狭窄或是产生瘘管性以下，就能够用很好的药物把它控制住。哈、欸，克隆氏症的一个治疗方法来讲的话，可能必须要看它疾病的一个程度了。哈、哦，如果说在比较轻微阶段来讲，我们可以慢慢的哈，从、哦、一些抗发炎药物啊，比方说五 S A 啦，哈、哦，这样的药物的使用。好，啊，接下来如果说比较严重的发炎，可能就需要用到类固醇啊，哦，或者是说进一步有用到一些免疫的调节的药物，好
。他、啊、如果说还是没办法得到很好的控制的时候，可能就需要用到我们讲的生物制剂，好、哦，或者说其他小分子的这些新的治疗物，能够让他得到几个发炎的控制，然后改善他发炎的情形哈、哦。可如果当这病人来的时候，他是属于一个比较严重的一个发炎的状况，说可能就要直接用比较强烈的一些哦效果比较好的药物，直接可能要用生物制剂来当成一个第一线的治疗。所以治疗上的方法来讲，还是要看病人他发生的一个疾病的一个程度、严重度，好，跟他的一个治疗上下一讲，好，要需要看个人的状况去做一个量身打造他一个治疗的疗程。我想克隆氏症的一个治疗讲话，不外乎四个重要环节啊。第一，我们要及早发现这个疾病，好，及早发现这疾病来讲话，可能就说你在腹痛，好，病人有出现腹痛啦，哈，腹泻啦，哈，血便持续六个礼拜以上的状况，可能就要高高度警觉，说会会不会是有这样一个疾病的可能性。尤其是在年轻的族群，一般这年纪产生恶性肿瘤机会并不是那么的高，好、哦，所以相对来讲，反而是这些发炎性肠道疾病是好发年龄来讲，所以反而应该要更有警觉性去发现这样一个问题。那一旦发现这个问题之后，哈、哦，可能就是说要做一个定期的追踪检查，我、哦、们要需要每半年就需要回来追踪，然后评估看他的状况、治疗的适当不适当，是需要再调整一些药物。好、啊，通常这个疾病来讲，它是属于我们讲一个。持续性一个发炎的一个状况哈，所以通常会需要就是说一个慢性持续性的一个治疗，相对来讲就很重要的，好，所以通常我们平常会看他病人状况去调整用药，当在急性发作的阶段来讲，我们可能就需要用到一些比较强有效的一些药物去做一个有效的压抑发炎的一个控制的一个治疗，然后当状况比较稳定的时候，可能就需要一个长期一个持续性的药物的一个哦，我们持续性的一个治疗的状况，好，避免它再产生一个急性发作。好、哦、啊，另外方面来讲的话，可能就是说，在最重要就是说，病人通常因为很多是年轻人会得到这个疾病呐、啊，那因为长期的需要用药去控制它，所以很容易病人会觉得说，好像会严重影他原本的一个一个生活的状况。所以说，病人常会用因为治疗的效果太好，还说他暂时间哎症状解除了，他常会忽略掉，就忘记说需要一个好、哦、服用药的状况啊。等到再发再度发炎的时候，哎，可能他症状会变得更严重。所以有些病人他可能因为他没有持续用药物去控制他的发炎，造成肠道的一个狭窄甚至阻塞了。这时候你不就不得不接受这个手术的治疗去，去改善这疾病的一个一个状况。而当你接受完手术之后，很容易这发炎的状况还是持续恶化，那可能会再从手术部位再造成其他一些并发症哈。所以基本上这个状况来讲，就是要鼓励这些哦，这发的克隆氏症病来讲的话，就是要尽量哦能够持续性的治疗，那以达到避免复发的一个目标。这样来讲，比较能够有效去，好、哦、跟这疾病和平共处，好、哦，然后能让它让它尽量不要影响到我们日常生活，好、哦，尤其是我们刚刚有提到过哈、哦，对年轻对这个对这个疾病来讲，很多都是年轻人得病的，他们刚好正是在人生最黄金的一个阶段呢，哈、哦，不管在事业啦、家庭啊，还是说在、哦、我们讲婚姻上面，都是很扮演一个很重要的一个角色，好、哦，在这阶段来讲的话，产生这疾病，好、哦，怎样去帮助病人能够度过这个难关，好、哦，相对来讲就是需要靠病人跟。医师啊，跟我们的医疗团队哈，一起充分来合作哈，才有办法达到一个比较良好的一个治疗目标。我是奇美医学中心胃肠肝胆科冯一哲医师。克隆氏症并不可怕，只要及早诊断、正确治疗、避免并发症，我相信克隆氏症患者一定可以重新恢复健康，恢复正常的生活步调。